আমার প্রিয় মায়েরা অনেক মা বোনেরা এসেছেন দুই দিন ধরে হবে ওয়াজ আজকে একটু চলছে কিন্তু ওয়াশ ওয়াজ না ওয়াশ আজকেরটা ওয়াশ দুই দিন হবে ওয়াশ ওয়াজ প্রিয় মায়েরা আমার পঞ্চাশ বছর আগে এই গ্রামে মূর্খ নানি দাদির বিয়ে হয়েছে হাফ প্যান্ট পরা নানি দাদিকে নানু আর দাদুরা বিয়ে করেছে খবর নিয়ে দেখেন পাঁচশো টাকা সাতশো টাকা নগদ পণ দিয়া বিয়ে করছে ওই জামানার পাঁচশো টাকা সাতশো টাকা দিয়া পাঁচ বিঘা ছয় বিঘা জমি কিনে পাওয়া গেছে পাঁচ বিঘা ছয় বিঘা জমির মূল্য দিয়া যেই নানি দাদির বিয়ে করা হলো উনি কিন্তু এম এ পাস বিএ পাস ডিগ্রি পাস ছিল না তিনি ছিলেন কোরআন সুন্নতের সাথে সম্পর্কওয়ালা কথা বলুন ঠিক কিনা সেই নানি দাদির পেটে বারোটা আঠারোটা সন্তান জন্ম নিয়েছে একটা নানি দাদিকে কষায় খানা নিয়ে পেট ছিঁড়ে বাচ্চা বের করা দরকার পরে সব কটা সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়া লালন পালন করেছে কোটার দুধ তো ছিল না ছিল না গাভীর দুধ দরকার পড়তো না বরঞ্চ বাচ্চার দুধ খেয়ে শেষ করতে পারতো না কাপড় ভিজে যেত কথা বলুন ঠিক কেনা এখন তো ডিজিটাল জামানা সব চেয়ার মায়েরা দখল করে নিয়েছে ছেলেদের কপালে ভালো দামি কোনো চেয়ার খুঁজে পাওয়া যায় প্রধানমন্ত্রী ওনারা বিরোধী দলের টা তিনারা আবার একটাই মাত্র বুড়া চাষা ছিল উত্তরবঙ্গের কৃতি সন্তান হোসাইন মোহাম্মদের সাত চাষা যেমনি চাষায় মরেছে চাষি গিয়া নাঙ্গলের মোঠা খান ধরেছে দামি দামি তিন খান চেয়ারি খালাম্মা খুবই আম্মার চাষি আম্মারা দখল করে ফেলেছে নিজেদের নিরাপত্তার জন্য ইফটিং আর যৌতুক না নির্যাতন আইন পাশ করেছে কিন্তু কোরআন শূন্যতা না থাকার কারণে আইনের উপরে নোকতা পড়ে গেলে আইন যেমন গাইন হয়ে যায় দিনের দিন যৌতুক নামে জরিপনার বোঝা বেড়েই চলেছে কথা বলুন ঠিক কিনা আপনি একটু পানি পরে দেন ফু দেয়া দেন আমি জিজ্ঞেস করলাম কেমনে বাতাস লাগলো আমাকে বুঝিয়ে বললেন ভাজা পোড়া খাইতে খাইতে বাহিরে গেছে এই জন্য বাচ্চাটাকে বাতাস লাগছে পেট খারাপ করছে ভূমি করতেছে পাতলা পায়খানা করতেছে আমি পরে এই বাচ্চাটাকে ফু দিয়া দিলাম কিন্তু মাথায় আমার যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেল সর্বনাশ এতটুকু বাচ্চা ভাজা পোড়া খাইতে খাইতে বাহিরে গেলে যদি বাতাস কুতাস লাগে এমনি তো আমাদের মা বোনগুলো ফর্সা আমরা পাচ্ছি না তেমন কোনো ভরসা তারপর বিউটি পার্লারে গিয়া সাজু গুজু করতেছে মুসলমানের পোশাক ছেড়ে দিয়া কিরণ মালা কটকটিয়ার পাখির পোশাক বাংলার জমিনে যদি ঘোরাফেরা করে এই বেহায়া পনার কারণে ন্যাংটা পনার কারণে নোংরা পনার কারণে আল্লাহর আজাবার গজবের বাতাস লাগে কি লাগে না আওয়াজ তো আসতেছে না বাতাস কি লাগে না লাগে 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 এমন বাতাস লাগে খাবারের স্বাদ হারিয়ে গিয়েছে ঘর থেকে শান্তি বিদায় নিয়েছে প্রত্যেকটা জায়গায় অশান্তির আগুন জ্বলতেছে এই বেহায় আপনার বাতাসের কারণে কাল বৈশাখী ঝড় আসে এই বেহায় আপনার বাতাসের কারণে আয়দা আসে নার্গিস আসে এই বেহায় আপনার কারণে কিন্তু করোনার ভাইরাস আসে কথা বলুন ঠিক কিনা এই জন্য প্রিয় ভাইয়ার আমার বলছিলাম আমাদের গ্রামে গ্রামে দুইটা মসজিদ মনে আছে নতুন যে মসজিদ এই মসজিদের সামনে একটা গরুর গড়া আছে কয়েকটা গরু বাধা আছে হঠাৎ তাকিয়ে দেখি একটা গাভীর গলায় জুতার মালা টেনশনে পড়ে গেলাম ইয়াবার খুন জ্বালা গাভীর গলায় কেন জুতার মালা 
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতেছি কোন কারণ খুঁজেই পেলাম না হঠাৎ এক মুরব্বী চাচা ডাক দিয়ে বলেন বেটা এখানে দাঁড়িয়ে আছো কেন আমি জিজ্ঞেস করলাম গরুর গলায় জুতার মালা তার কারণটা কি তার হাকিকত কি আল্লাহর বান্দা আল্লাহর বান্দাকে আমি বললাম এর কারণটা কি চাচা বললেন মাথা নিচু করো গাভীর ওলানের দিকে একটু তাকায় দেখো গাভীর ওলানের দিকে তাকায় দেখি গাভীর দুধের বাঁট চারটা তার মধ্যে তিনটা এ দুধের বাঁট পচে গেছে श्रेष्ठ जीव मानुष आबोला जानवर गुरु मारे मुख दोष कर तीन दूध कम्बल चुरी कर गमे बस्ता चुरी कर पब्लिक पारमानविक बोमा बुजे जीवन भर डायबिटीज परीक्षा कर रक्त ग्रुप परीक्षा कर हार्ट बीट परीक्षा कर एक बार इमान अमल परीक्षा करी कुरान सुन्नार आलो के मुसलमान आर भरे की इमान आज के परीक्षा कर जूतार गला कार गलाय जूता दिल गु बेचे जा छोट बेलाज जमी तो बुस बनाया गल जूतार माला चले रख मन कर लुष के मानुष घृणा कर जमी तो बाश दिया रखे 
এই কথা পাশের এক মুরব্বি শুনছে মুরব্বি আমার মুখের দিকে তাকায় বলে बेटा আসলে মুখ বুশে পাছায় বাঁশ দাও হনি এটা হলো তরমুজ বাঁচানোর कायदा কিছু মানুষের নজর খারাপ সোজা যদি তরমুজের নজর পড়ে নেলি তরমুজ নাকি পচে যাবে এজন্য আগে যদি জুতায় নজর পড়ে তাইলে নাকি আর বদ নজর খাটবে বাবা আমি সত্য মিথ্যা জানি না এটা যা বাস্তব তা বলছি অল্প কয়েকদিন পর দিনাজপুরের এক মাহফিলে যাচ্ছি হঠাৎ দেখি রাস্তার পাশে কাঁঠাল গাছ একটা গরুর মাথার হাড় চিনছেন না দাঁতের হাড়গুলো থাকে না সাথে একটা পাতিল এবং জুতা থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম কাঁঠালের গাছের দিকে তাকিয়ে আছে এক মুরব্বি আসছে আমাকে দাঁড়িয়ে থাকা বলে দেখে বলছে হুজুর কই যাবেন আমি বলি দিনাজপুর যাব তো দাঁড়াইছেন কেন তাই বললাম জি জি চাচা কাঁঠালের গাছে কাঁঠাল ধরছে তা তো ভালো কথা কিন্তু জুতা আর ঝাঁটা কেন সাসায় বললেন রাস্তার পাশে কাঁঠাল গাছ কত মানুষের নজর খারাপ বদনজর লাগলে কাঁঠাল খালি ঝরে ঝরে পড়ে যায় এই বদনজর থেকে বাঁচানোর জন্য গাছের মধ্যে ঝাঁটা আর জুতা এবং গরুর মাথার হাড় ঝুলায় রাখছে আমি গত চার জুমা আগে জয়পুরহাট একটা জেলা আছে নাম শুনেছেন ওখানে পাঁচ বিবি নামক একটা থানা আছে আসরের নামাজ পড়ার পর মসজিদ থেকে বের হইছি রাস্তার ডান পাশে তাকায় দেখি একটা কোধুর ঝাংলা মাশাল্লাহ একটা কোধু ঝরে আছে পাশেই তাকিয়ে দেখি একটা পাতি পাতিলটার মধ্যে কালো এবং সাদা দিয়ে রং করা আছে একটু পরে দেখি একটা ঝাঁতা আর জুতা ঝুলতেছে আমার সাথে একটা ছেলে ছিল ওর নাম হাবিব আমি হাবিবকে বললাম আরে হাবিব আরে কোধু ধরছি তো সুন্দর মাশাল্লাহ কিন্তু ওই পাতিল কেন আচ্ছা পাতিল তো পাতিল জুতা আর ঝাঁটা কেন তা হাবিব আমার মুখের দিকে তাকায় কিছু কোন পরে হাসি দিয়া বলে ভাইয়া মানুষের নজর ভালো না অনেক মানুষের নজর খারাপ বদনজর যদি এই কোধুতে পরে কোধু নাকি নষ্ট হয়ে যাবে কোধু ভালো রাখার জন্য ঝাঁটা আর জুতা ঝুলে রাখছে আগে যদি জুতা ঝাঁটায় নজর পড়ে যায় তাইলে নাকি আর বানটানো খাটবে ছোট্টবেলায় আমি কলার ঘাউর কাটছি কলাম কাজগুলোকে আলাদা করবো আমার মা বলেন ভিতরে নিয়ে যাও আমি বললাম কেন মা আমাকে বুঝিয়ে বললেন কিছু মানুষের নজর খারাপ বদনজর যদি কলার মধ্যে পরে কলাও নাকি দর কোচা থাকবে ভালো করে পাকবে এই তো শীতের দিন চলতে আপনারা অনেকেই শ্বশুর বাড়িতে গিয়েছেন ভাগা পিঠা বানাই বিশেষ করে রাজশাহী এলাকার আম ধাসা কথা বলে না কেন আছে না নাই সুলার কিনারে আঘার পাহাড়ে সবাইকে যাইতে দেয় সবার ছায়াও নাকি ভালো না খারাপ মানুষের ছায়া পড়ল নাকি ভাগার পিঠা ভালো হয় না আমি চিন্তায় পড়ে গেলাম রে মুসলমান তুমি যখন জামা বানাও তোমার জামা হয় ফুল হাতা আর বাড়ি আলির জামা বানালেই হয়ে যায় হাঁ ফাঁকা তুমি যখন জামা বানাও তখন তোমার জামা দিয়ে পেট পর্যন্ত ঢাকা বাড়ি আলির জামা বানালেই হয়ে যায় তখন পেটের অর্ধেকটা পর্যন্ত ফাঁকা ওরে বোকা তুমি যখন জামা বানাও কলা পর্যন্ত ঢাকা অথচ বাড়ি আলির জামা বানালেই হয়ে যায় বুকের অর্ধেকটা পর্যন্ত ফাঁকা আজকে এই রোগ যাদের ভিতরে আছে আগামী কাল পর্যন্ত তারা চুলকা চুলকি করবে কথা বলুন ঠিক কিনা যদি জিজ্ঞেস করি ভাই এত কষ্ট করে তো পেটের ভরি ঢাকার দরকার নাই কি আছে আপনার পেটের ভিতরে খবর নিয়ে দেখেন তেল আর সর্বি নারিয়ার ভরি প্রসাব আর পায়খানা কত বড় বোকার বোকা নিজের পেটের প্রসাব পায়খানা নারী ভরি গুলোকে রেখেছে ঢাকা আর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নিয়ামত আল্লাহর জান্নাতের সম্পদ যেই মা বোনের পেট দিয়ে দুনিয়ার বুকে আগমন করবে ওই ফ্যাক্টরি আর কারখানাকে আমরা রেখে দিয়েছি ফাঁকা এজন্যই তো আমাদের কপালে শাহজালাল শাহ প্রাণা শাহ মাধ্যম জোটে না যত সিটার বাটপার লুচ্চা আর গুন্ডা দিয়া আমাদের সমাজগুলো ভরপুর হয়ে যাইতেছে কথা বলুন ঠিক কিনা ও আল্লাহ আল্লাহ রে এ কোন দুনিয়ায় পাঠাইলা মারে এই জামানার মানুষ গুলোর মানুষ নাহি বলে গরু ঘোড়া হার মানায় হাইনার মতো চলে ও আল্লাহ আল্লাহ রে এ কোন দুনিয়ায় পাঠাইলা মারে আমি 
জাদু ঘরে গিয়ে দেখবেন ভাইয়ের আমার আদিম জামানার মানুষ বানিয়ে রেখেছে শাড়ি থ্রি পিস পাঞ্জাবি ভাই জামান অঙ্গি ছিল না কিন্তু মানুষের স্মরণ ছিল সতীত্বের মর্যাদা ছিল ইজ্জতের দাম ছিল বড় বড় গাছের পাতার লতা দিয়ে তারা ইজ্জতকে ডেকে রেখেছে আর বর্তমান জামানায় ইজ্জত বের করে দেখানোর প্রতিযোগিতা চলতেছে কথা বলুন ঠিক কিনা আমার প্রিয় ভাইয়ের এই দুনিয়াতে আসার পর বরাব্বা হজরত আদম বড় বড় গাছের তিনটা টুকরা পাতা দিয়ে ইজ্জতকে ঢেকে রেখেছিলেন সেজন্য আমরা আদমের সন্তান আদমের স্মৃতি স্বরূপ পুরুষের জন্য কাফনের কাপড় কয় পিস যারা মানুষের বাচ্চা তারা জোরে বলেন কয় পিস বানরের বাচ্চাদের কোন কাফনের দরকার আমরা আদমের বাচ্চা আমাদের বরাব্বা দুনিয়াতে আসার পর তিনটা টুকরা পাতা দিয়ে ইজ্জতকে ঢেকে রেখেছেন এই জন্য পুরুষের জন্য মৃত্যুর পর কাফনের কাপড় কয় পিস আর বরাম মাহাজরতে হাওয়া বড় বড় গাছের পাঁচ পাঁচটা টুকরা পাতা দিয়ে ইজ্জতকে ঢেকে রেখেছিলেন সেজন্য মৃত্যুর পর মেয়েদের জন্য মায়েদের জন্য কাফনের কাপড় কয় পিস আমরা আদমের বাচ্চা আমরা ভানরের বাচ্চা নয় এই জন্য মৃত্যুর পর আম্মা হাওয়ার স্মৃতি মেয়েদের জন্য কাফনের কাপড় কয় পিস এই ফাইভ পিস ছেড়ে দিয়া থ্রি পিস ধরেছিল থ্রি পিস ছেড়ে দিয়া বর্তমানে কিছুদিন আগে টু পিস আবিষ্কার করেছিল নতুন করে শোনা যায় আরও এক পিস কমে গিয়েছে তার মানে কয় পিস এখন বাকি আছে ওয়ান পিস বাকি আছে এইটা যদি বাদ দেয়া যায় দেশে থাকার আর সামনে তাকালে পায়জামা ফাটা পিছনে তাকাবেন সিনেমার পোস্টার লাগা আর একদিকে ঘাড় ঘুরাবেন মাজার মধ্যে কাটা যত বড় হাজিয়ার গাজি নামাজিয়ার পরহেজ গার হন এই কাটা আর ফাটা দেখে সুবাহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ বলা যায় না দিনের দিন আমার সোনার বাংলা আস্তা ফিরলা নাউজবিল্লাহ তৌবাদে দখল হয়ে যাইতেছে কথা বলুন ঠিক কিনা ইসলাম হলো চির দিনের শান্তি সুখের ঠিকানা ইসলাম ছাড়া অন্য সবই জাহান নামের নিশানা ছুটে আয় দেশবাসীরা শান্তি পি আসি যারা ছুটে আয় দেশবাসীরা শান্তি পি আসি যারা দিনের পথে জীবন দিলে বিধায় কিছু যাবে না ইসলাম ছাড়া অন্য সবই জাহান নামের নিশানা জোরে বলুন মারহাবা অল্প কিছুদিন আগে আমার ভাইয়েরা কক্সবাজার মা ফিলে গিয়েছিলাম সেখানে চিন্তা করলাম কক্সবাজার যখন আসছি তাইলে একটু সাগরে গোসল করে আসি গোসল করতে গিয়া দেখি সর্বনার চোখ নিয়ে গোসল করার কোনো উপায় মনটা বলছিল যদি চোখ দুটো খুলে ওই হোটেলের মধ্যে রেখে আসতাম তাও তো অন্তত পক্ষে চোখের অনেক গুণা থেকে মুক্তি পাওয়া যেত তার মানে বন্ধুরা আমার সব জায়গায় মানুষের সামনে নড়া হাঁটাহাঁটি করতেছে তার মানে সেখানেও মনটা বলছিল যদি চোখ দুটো খুলে অন্তত বাক্সের মধ্যে রাখা যেত তাও তো ইমান কিছুটা হেফাজত হতো এই বেহায়াপনা নোংরাপনা নষ্টাপনা আর शुद्ध मृत्यू पर पांच टुकड़ा कपड़े कपड़ नई মরার আগে থেকে পর্দা করার দরকার আছে না আমার দেশের মায়েরা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কিরণ মালা কটকটি আর পাখি যখনই মরে যায় একটাও কিরণ মালা কটকটি বাংলাদেশে মরে মরার পর সব রাবিয়া বসে বোঝে না রে মরার আগ পর্যন্ত সব দেখায় মরার পর কি সুন্দর করে গোসল করে চকলেট মুড়ি দেয় রে বাবা আবার কবরে নামায় তখন উপরে একটা চাদর ধরে আপনারা কি দেখেছেন প্রথম আমি যেদিন দেখি হুজুরকে গিয়া বলছিলাম হুজুর ছেলে মানুষকে কবরে নামাই তো উপরে সব চাদর ধরে না মেয়ে মানুষকে কবর নামাতে চাদর ধরে কেন হুজুর বলে বেটা কবরে নামাতে গিয়া কোন কারণ বসত কাপড়টার যদি ডিসপ্লেস হয়ে যায় মেয়ে মেয়েটা যেন বেপর্দা হয়ে কবরে না যায় এই জন্য এটা সতর্কতার পর্দা আমি চিন্তা করলাম হাইরি পর্দা রে কত সতর্কতার পর্দা পাঁচ কাপড় পরে তাও চাদর ধরে অথচ এই পর্দা আপনাদের রাজশাহীর পদ্মা নদীর পার্কে খুঁজে পাওয়া যায় না পহেলা বৈশাখে পাওয়া যায় না চোদ্দই ফেব্রুয়ারিতে পাওয়া যায় না যত পর্দা মরার পরে আল্লাহকে ধোকা দিয়া ফেরস্তাকে বোকা বানিয়ে জান্নাত দখল করার পরিকল্পনার ষড়যন্ত্র কথা বলেন ঠিক কিনা 
মৃত্যুর আগ পর্যন্ত হুজুরের পিছনে বাস দেয় কথাই কয় না জোরে গেলে কয় দাওয়াত পাইছে ধীরে হাঁটলে কয় বেশি খাইছে আবার গান কয় মনে বড় জালা রে পাঞ্জাবিওয়ালা পাঞ্জাবিওয়ালা দেখলে আবু জেহেলের জল তো তোমার জলে কে তোমার বাবার সাথে মায়ের বিয়ে এই হুজুর যদি না পড়াইতো তুমি তো হারাম জাদা হইতা এখনই যদি তুমি মরে যাও হুজুর সারা তোমাকে জানা দে দেওয়ার কেউ তোমার হুজুর দেখে এত চুল গায়ে কা তোমার বাবা বুড়া হয়ে গেছে নিচের কাপড় নিচে উপরের কাপড় উপরে বাবারও তো মেশিন পত্র আছে না নাই যদি না থাকে তাহলে ধার করা সন্তান আপনি এখন বাবার তো ইজ্জত নাই আপনি বাবার বৈধ সন্তান হলে ভালো সন্তান হলে মানুষকে ডেকে নিয়ে এসে বাবার ইজ্জত দেখাবেন বাবার ইজ্জত নিজে ঢেকে দিবেন বাবার ইজ্জত দেখানো যায় ও বেকু তোমার বাপের ইজ্জত তুমি ঢাকলা আলমের ইজ্জত কেন বের করলা मोहब्बत कर আমি 